茫走过多少人，世界从来不会给我一个精确答案。庸庸碌碌的生活是否敢追梦？若你相信微光，就随我冲破暗夜，拿到裂缝。每个人都在走一条迷雾笼罩的路。可你重逢前，一切的磕碰皆是礼物。想改变的事物很多，学会长进付出，撕碎所有束缚，捍卫婚前梦影的最初。退，退到无路可退，再看千山万水，总会在悬崖边找到属于我的玫瑰。虽然冬天枯萎，但是这一生灿烂过、盛开过，追逐着光的方向在生长。问世界匆匆忙忙走过多少人？世界从来不会给我一个精确答案。庸庸碌碌的生活是否敢追梦？若你相信微光，就随我冲破暗夜，拿到巅峰。从现在开始，公主就是新娘子，而我们就是送亲的队伍。呃、臭小子，你以为我们都傻吗？今天是大师兄的大喜之日，你居然撺掇我们去掀新娘子的盖头！恭迎诸位贵客入天狼宗。今天大。要跟我们露一手，开开眼！我真是越来越厉害了。此刻，雷音成型了。你的诸魔拔剑术真是愈发厉害了，居然还能将雷电一斩为二。不过是随手一剑的事情，何足挂齿。宴请的宾客都来了。哎，回大师兄，宾客已至大半，晌午时分便都能到齐。如今万事俱备，待时辰一到，就立刻按计划行事。哎，是。只不过，张灵儿的车驾已经提前抵达，还在山门口惹出了一场风波。传闻他是个急性子，看来是想早点嫁给我这如意郎君呀。呃，这其中恐怕另有隐情。无妨，既然进了天狼宗的山门，还不是由我们说了算？大师什么事？当然，张离儿。天狼宗总算是进来了，接下来得赶紧去见宗主。只有把优越交到宗主手上，进仙门的事才算靠谱。那口大钟是啊，那是我天狼宗的灭宗警钟。宗门有重大危险之时，都会敲响一次。原来如此，能否让我走近一些，瞻仰瞻仰？这大钟可不能随意靠近，万一无故鸣响，惊动到远游的宗主。那罪过可就大了。胡说，那钟楼下面明明有人，凭什么我就不能靠近了？那是负责把守的宗内高手，少惹为妙。各位金湖宗的师兄弟，大婚典礼定在正午时分，于东廊殿举行，请诸位在此稍作歇息。那不妨让我们先去拜见宗主吧。哎呀，呃，张师兄有所不知。宗主几日前外出云游，未曾交代哪天晚会，估计连慕容师兄的大婚也只能错过。见不到宗主，真是太可惜了。如今我们两派已结为姻亲，要见宗主有了是机会，来日方长嘛。是。哎，这下完了。趁宗主不在，幽月一旦暴露，别说你进不了仙门，咱们性命多难保。赶紧溜吧。先别急嘛，事情黄不黄还不一定呢。此话怎讲？天狼松鼠虽不在宗内，可灭宗警钟啊！我
我哥，你小子，难道是想让我去求助？灭宗警钟一响，宗主必定赶回。可是，可是，擅闯禁地那是要掉脑袋的。一切都是为了优越公主。我得想想。既然来了我天狼宗，那就留下我。陈千元，看你有没有这个本事了！妖虫小计，还敢班门弄斧？天狼宗宗主，看招！陈宗主果然名不虚传，后会有期。我随秀宗，真是好骗。慕容师兄，是啊，二位新人郎才女貌，珠联璧合，恭喜恭喜，恭喜，多谢多谢，恭喜恭喜。张正刚才搞什么？还没敲钟把宗主喊回来。宗主再不出现，今天怕是要交代在这婚礼上了，得想办法混过去。张丽儿名不虚传，身材果然火辣。是啊，及时将至，开启首山大阵，婚典马上开始。且慢，大师姐，你不要先红盖头，我来代你询问。这位是？我现在代表大师姐，有几件事想要向新郎官问个清楚。哼，慕容绿光，你还记得优越公主吗？李儿，你多虑了呀！我和那优越公主毫无瓜葛，是吗？可我听说，你在世歌皇朝的时候，曾经追求过优越公主。这一段，李儿，昔年我下山历练，的确曾在世歌皇朝待过数载。那个笨女人一直依仗着公主身份，对我苦苦纠缠。堂堂一国公主，为何要纠缠于你啊？李儿，你是没见过那位公主殿下的尊容。样子真是丑不忍睹，仗着公主身份，却又到处自作多情。他不但相貌丑陋，性格更是怪异，简直一无是处。他以前好歹还有个公主的身份，如今世哥皇朝已经覆灭，他连公主都不是，我怎么可能会喜欢他呢？我靠，绿光兄，你可真是炸得明明白白啊！你确定你说的都是真心话？李儿，你放心。我对你才是一片真心，什么优越公主，那种丑怪女子，哪里及得上你分毫？呃，公公共场合，大师姐，请你克制一下。这一瞬间，我像是被什么击中了。进入仙门，赚钱发财，都无法和这一刻的感觉相比。一切的计谋盘算，在此刻都显得毫无意义。你。你还好吧？这怎么回事啊？哎呀，看不懂。绿光怕是要改名绿梦去了。这小伙子看上去一表人才。是啊，不比慕容绿光差，肯定是张丽儿移情别恋了。给我放手！我我没动手啊。那你抱着他干嘛？你想，我真的没碰他。你先冷静一下，事情不是你想的那样。放开我家丽儿！你是什么东西？丽儿也是你能抱的吗？你们到底是什么关系？你们到底是何人？